Kakarot! Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failure! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! Yes. Goku's done it, hasn't he? He's finally achieved it. Yes. It's astounding. This mortal really is something else. Look at that brilliant form. There can be no doubt. This is the true power. Complete in all its majesty. This is Autonomous Ultra Instinct. হ্যালো অ্যানিমি লাভার্স স্বাগত আপনাকে অ্যানিমি সাকস চ্যানেলে আর আজকে আমরা এক্সপ্লেন করবো ড্রাগন বল ড্রাইভার এপিসোড ফোরকে দিয়ে তো চলো দেখা যাক আজকের এই দুর্দান্ত এপিসোডটিকে তো আগের এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম যে গোকু সুপ্রিম কায়ার গ্লোরিও ডেমন ওয়ার্ল্ডে চলে যায় যেখানে তারা থাকার জন্য একটা রুম বুক করে নেয় আর গোকুর খিদে পাওয়ার কারণে তারা রেস্টুরেন্টে খেতে চলে যায় তো সেখানে থাকা কিছু লোক তাদের উপর হঠাৎ হামলা করে দেয় কিন্তু গোকু তাদের সব্বাইকেই মেরে দেয় তবে সকালবেলা যখন তারা চলে যাচ্ছিল তখন তারা দেখে যে তাদের শিপ সেখানে আর নেই তো এইগুলো আমরা আগের এপিসোডে দেখেছিলাম এরপর চার নম্বর এপিসোডের শুরুতেই আমাদের দেখানো হয় যে গ্লোরিয় শিপ গায়েব হয়ে গেছে এবং এই কাজ তাদের ছিল যাদের সাথে গোকু কাল রাতে লড়াই করেছিল গ্লোরিও বলে যে আমার বোঝা উচিত ছিল যে তারা এমন কিছু কাজ করবে তখন সুপ্রিম গায়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কি এখন আর্থিও ফিরে যেতে পারবো না তখন গ্লোরিও বলে আরে তুমি চিন্তা করো না আমি কোথাও থেকে শিপ ম্যানেজ করে নেব আমাদের শুধু কাছাকাছি একটা শহর খুঁজে বের করতে হবে তারপরে গোকু বলে যে এর থেকে ভালো তো আমরা উড়ে চলে যাই তবে গ্লোরিও স্পষ্ট মানা করে দেয় সে বলে যে এতে আমাদের অনেক স্ট্যামিনা চলে যাবে কিন্তু গোকু তার কথা শোনে না সে উড়ে দেখে এবং তখন তার মনে পড়ে যে এখানকার হাওয়া খুবই ঘন তাই ওড়ার ক্ষেত্রে তাদের সত্যি অনেক স্ট্যামিনার চলে যাবে তখন সুপ্রিম কায় তাকে পরামর্শ দেয় যে আমাদের পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত তবে যেতে যেতে তাদের সামনে চলে আসে সি অফ ডার্কনেস তাই সেটাকে পার করার জন্য তাদেরকে উড়ে যেতেই হবে তারপরে আমরা দেখতে পাই যে গ্লোরিও উঠতে পারে এবং এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যখন তারা সি অফ ডার্কনেস অতিক্রম করছিল তখন তার সাথে সাথে একটা ডেমন তাদের উপর অ্যাটাক করে দেয় আর ছোট্ট শরীরে গোকুর সেন্সেস কাজ করছিল না তাই সে তাকে ধরতে পারে না আর তখনই গ্লোরিও তার উপর হামলা করে দেয় এবং সে সত্যি একজন ভালো ফাইটার ছিল সে একা সেই ডিমানকে হারিয়ে দেয় এবং এটা দেখে গোকুও কিছুটা ইমপ্রেস হয়ে যায় এবং সে বলে যে তুমি তো সত্যি সুপ্রিম কায়ের চেয়েও ভালো ফাইটার আর ভাই জানি না সুপ্রিম কায়ের সঙ্গে গোকুর কি শত্রুতা আছে তাই সুপ্রিম কায় বলে যে আমিও একজন ভালো ফাইটার এরপরে তারা আবার হাঁটতে শুরু করে এবং প্রতিবারের মতো গোকুর আবার খিদে পেয়ে যায় এবং গোকু হাঁটার সাথে সাথে গোকু কিছু অনুভব করে এবং তারপর একটা খুব বড় ডেমন তাদের উপর অ্যাটাক করে দেয় কিন্তু সে জানতো না যে তার সাথে কার লড়াই হতে চলেছে এবং গোকু তার একটা কিক মেরেই তাকে অজ্ঞান করে দেয় গ্লোরিও একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে সে তাকে বলে যে তুমি কিভাবে জানলে যে কেউ এখানে ঢুকিয়ে আছে এবং সে আমাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে কারণ আমি তাকে তো দেখতে পাচ্ছিলাম না গোকু বলে যে সে কি এর সাহায্যে এটা করতে পারছিল কিন্তু গ্লোরিও কি এর মানে বুঝতেই পারে না তখন সুপ্রিম কায় তাকে ডিটেলে বুঝি বলে যে সে অন্যদের এনার্জিকে সেন্স করতে পারে তারপর কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা একটা বড় টি পট দেখতে পায় এবং তারা বুঝতে পারে যে এটা একটা রেস্টুরেন্ট এবং সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে সেই ভদ্র মহিলা তাদের একটা খাবার দেয় এবং প্রতিবারের মতো গোকু হামলা করে দেয় খাবারের উপর তখন গোকুর নজর একটা জুসের উপর পড়ে যেটা টেবিলেই রাখা ছিল আর সেটা খাওয়ার পর বোঝা যায় যে সেটা খুব তেতো ছিল আর এটা খাওয়া উচিতই হয়নি তার তখন সুপ্রিম কায় গ্লোরিওর সাথে কথা বলে যে তুমি বলেছিলে যে তুমি উইকেলের ব্যবস্থা করবে তখন গ্লোরিও উঠে সেই মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কি কোনো উইকেল পেতে পারে তখন সেই ভদ্র মহিলা বলে যে এর ব্যাপারে তুমি আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলো কিন্তু সে তো ভালোভাবে শুনতেই পারে না তারপর তার হাজবেন্ড আসে এবং সে গ্লোরিওকে বলে যে আমার কাছে শিপ নেই তবে স্কাই সিটে রয়েছে এবং এর জন্য তোমাকে আট হাজার দিতে হবে তারপর গ্লোরিও জিজ্ঞাসা করে যে আমরা স্কাই সিটের সাহায্যে কত দূর যেতে পারি তারপরে সেই লোকটা বলে যে একশো কুড়ি কিলোমিটার কিন্তু গ্লোরিও বলে তো এর জন্য তো আট হাজার অনেক বেশি নিচ্ছ আমি অন্য কোনো দোকানের সাথে কথা বলবো এবং কিছুক্ষণ আগে এই লোকটা যে কম শুনছিল কিন্তু যখনই সে শোনে যে সে অন্য দোকানে যাচ্ছে তখনই তার কান্ট 
ठीक हो जाए से बोले ठीक है पांच हजार राजी हब एवं अन्दि के सुप्रीम कई गोकू पुरो दोकान घुरे बेड़ा तरह एक अद्भुत कैंडिर दिखे तक जेटा एक पीपड़े मत देखते लगे तपर से महिला तरह का साधारण कैंडि नए मेडि वार्क जेटा खेले स्टैमिना फिर आसे अपनी एट डेमन वारल्ड एर सेंस अब इनो बोलते तब एखने अनेक भैरटी से तेज़ सवार बेपारे बोले एटा खेले स्टैमिनार फिर आसे और यहाँ खेले माथा बैथा कमे जाए आता खेले पोड़ा क्षत ठीक हो जाए कंतु जहाँ सब चे अबा कर फ्यूज एंड कैंडी जेटा के दो जन मानुष एक शर ढुके ये एट होते गोकू और गिटा एक नतून फ्यूजन देखते परि क्या इतिम्य दोटो फ्यूजन आज एक हलो गजिटा और एक हे भिजिटो तृत्य फ्यूजनटर नाम कि तक गोकू ग्लोरिओ के बोले सब कैंडी नहीं स्कट व्यवहार कर तेज़ के केसाले नहीं जावर पाला आ क्योंकि स्काय सीटर नाम से भद्र महिला एक लंचार नहीं आसे और आर मत सुप्रीम कायो कन्फ्यूज हो गए कि कारण स्काय सीट नाम शुने ये माथा एके बारे आसनी आसले एट एक कैनान मत छो जार मध्य बसे तीन जन जा तो तीन जन स्काय सीटे बसे जाए से लोकटा से लंच कर दे फास्ट छो जो तरा कैक मिनिटर मध्य एकश कूड़ी किलोमीटर कवर कर प्रथम तो सुप्रीम कय खूब चिल छ कारण तरह मन हिलो जो ग्लोरिओ तब पर ग्लोरिओ ताके सीप क्रैश होते चले शुने तर अवस्था और खराब हो जाए तर भाग्य एतटाई खराब छो उठते स्टैमिना फिर आसप्रीम कई ना बोले ग्लोरिओ कारण तम कि खेते चाय गोकू ता जिज्ञासा कर दूरे आ तपर ग्लोरिओ बी स्पीडे जाए तब अर्धेक दिन समय लागे शुरार पर गोकुर भेतरे जो एक मोटीभेशन छो से मरे जाए गोकू ता जिज्ञासा कर ड्रागन बल आन पिकोलो तर ग्लोरिओ बोले ड्रागन बल हल आसल ड्रागन बल कारण यार प्रथम तैरी तर गोकू बोले तो तरह कथाय खुजे पे तपर ग्लोरिओ तक बोझा जो ते खोजार को दरकार नहीं कारण प्रति डेमन रिलमे एक ड्रागन बल रही है और तेरे रक्षा कर तमामी एवं आज अब्दि क्यों से ड्रागन बल व्यवहार करते कारण तमामी के हरानो असम्भव और यहाँ से अनेक बड़ो भूल कर फेले कारण जदि क्यों गोकू के बोले क्यों तरह के बीच शक्तिशाली तब से तरह फाइट ना कर तो मानवे ना तक गोकू बोले तमामी के हारिए ड्रागन बल नहीं नवा उचित तरह सामान्य जल खावार गोकू कि शब्द सुनते जखनी से आवाज़ पेचन कर तक ग्लोरिओ तक आटके नए कारण यार डिमन रिलम मिलिटारि पुलिस तरा सवार टैक्स नहीं एम को साधारण टैक्स छो ना तर नियम छो ते तीनटे सोनार कॉन दीते हैं जे देवे ना तर जीवन के न बचर नहीं रवा तो तर जीवन तीन बचर जो एक सोनार कॉन दीते हैं एन तर उपाय ना कारण डेमन किंग डाबूरा मरार पर गोमा एख क्यों लोक तरह कथा ना शुने तब तर एम मेरे देवे तई आस्ते आस्ते सबा तर टाक दीते शुरू कर तब अन्जुन का एक कॉन कम पड़े जाए तई से तरह जीवन तीन बचर नहीं मेशन सहाज्य कंतु तर पेचने जो डिमन छो तरह तो कॉन ही छो ना और ताकि देखे ही मन हो से अल्प समय मध्य ही मारा जा तई एट निश्चित छो जो तर जीवन थे जो न बचर कड़े नवा तब से बाजबे ही ना इटा के गोको झापिए पड़ते ही जाक ही मजखने इसे क्यों हाजिर है और ये एक जो मिस्टिरिया क्यारेक्टर छो जे तर मुख लुकिए तो से पकेट एक ग्रेनेड बेर कर तर दिखे छुड़े मारे क्यों तर बोमटार नकल छो तर को रास्त छा से पालानो छाड़ा किचुक्षण पर तरा धरे फेले तरह गोकू अवशेषे लड़ाई आसे से एके समस्त डेमान अवस्था खराब कर देखा सत्य खूब एक भलो फाइट सीस एरपर गोकू तर खूब खराब भाव मारार पर तर मन से एक बसि पवार व्यवहार कर फेले 
তো সেই জন্য গ্লোরিও তাকে নিয়ে পালিয়ে আসে কারণ যাতে সেই পুরুষগুলো চোখে তারা না আসে পরে অনেকটা পথ যাওয়ার পর গ্লোরিও বলে যে তোমাকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা উচিত ছিল না তখন গোকু বলে যে আমি ওদের এভাবে মূর্তি দিতে পারি না তাই আমাকে মাঝখানে আসতে হয়েছিল এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে সুপ্রিম কায়ো হ্যাঁ বলে এবং তারপরে পেছন থেকে একটা আওয়াজ আসে যে তোমরা কারা আর এ আর কেউ নয় এ সেই মিস্টেরিয়াস ক্যারেক্টার যাকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের দেখানো হয়েছিল এবং তারপর সেই ক্যারেক্টার তার মুখোশটা খুলে ফেলে এবং এ একজন ছোট্ট মেয়ে এবং এরই সাথে এই পর্বটা এখানে শেষ হয়ে যায় এবং আমরা পরের সপ্তাহে এর পরবর্তী পর্বটা দেখতে পারবো তো বন্ধুরা তোমাদের এই এপিসোডটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাও আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও আর ভাই চ্যানেল নতুন লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেন অবশ্যই ক্লিক করুন আমরা দেখা করবো খুব তাড়াতাড়ি আর একটা ড্রাগন বলের নতুন এপিসোড নিয়ে ধন্যবাদ